துளசி மாடம் புதன்கிழமைக்கும் வெள்ளிக்கிழமைக்கும் நடுவில் சங்கரமங்கலம் விஸ்வேஸ்வர சர்மாவின் அந்த குடும்பத்தில் அப்படி என்னதான் நடந்துவிட்டது ரவி பாரிஸிலிருந்து எழுதி வியாழக்கிழமை காலையில் இங்கே கிடைத்திருந்த அந்த விமான தபால் கடிதம்தான் இந்த மாறுதல்களை உண்டாக்கியிருக்க வேண்டும் கடிதத்தை பார்த்த பின் என்ன செய்வது என்று மலைப்பு இனி எப்படி நடக்கும் என்ற ஆவல் எப்படி அதற்கு ஒத்துக்கொள்வது என்ற தயக்கம் யார் யார் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற பயம் எல்லாம் விஸ்வேஸ்வர சர்மாவின் மனதை பற்றி கொண்டு உலுக்கின ரவியை பிரான்சுக்கு போக அனுமதித்திருக்கவே வேண்டாமோ என்று தோன்றியது இப்போது வேணு மாமாவின் யோசனைப்படி ஆங்கில பத்திரிகைகள் கொடுப்பதற்கு எழுதி வைத்திருந்த மணமகள் தேவை விளம்பரத்தை கொடுக்கும் எண்ணம் இப்போது அவருக்கு இல்லை அப்படி ஒரு விளம்பரம் கொடுப்பதற்கு இனிமேல் அவசியம் இருப்பதாகவும் அவருக்கு தோன்றவில்லை அவர் முடிவு செய்வதற்கென்று இதற்கு பின் அவருடைய திருக்குமாரனால் எதுவும் மீதம் விடப்பட்டிருக்கவில்லை எல்லாம் முடிந்துவிட்டது அல்லது கைமீறி போயிருந்தது வெள்ளிக்கிழமை காலை உள்ளூர் நியூஸ் ஏஜெண்ட் பத்திரிகைக்கு வாங்கி அனுப்புவதற்காக அந்த மணமகள் தேவி விளம்பரத்தை அவரிடம் வந்து கேட்டபோது இப்ப வேண்டாம் மறுபடியும் நானே சொல்லி அனுப்புறேனே என்று அவனுக்கு பூசி மெழுகினார் போல பதில் சொல்லி மறுத்துவிட்டார் புதன்கிழமை காலையில் பத்திரிகை போடும்போது நாளன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை காலம்புற ஒரு விளம்பரம் தரேன் அதை பேப்பருக்கு அனுப்பிடணும் என்ன பணம் ஆறுதுன்னு கணக்கு பார்த்து சொன்னா அதுக்கும் கூடவே செக் எழுதி தந்துடுறேன் என்று கூறியிருந்தவர் வெள்ளிக்கிழமை அந்த எண்ணத்தை உடனே கைவிடும்படி அப்படி என்ன ஆயிற்றென்று புரியவில்லை தனக்கு கிடைக்கிருந்த விளம்பர கமிஷன் போய்விட்டதே என்று ஏஜெண்ட்டுக்கு வருத்தம் அந்த ஊரிலும் அக்கம் பக்கத்து ஊர்களிலுமாக இப்படி ஏதாவது பத்து பன்னிரண்டு விளம்பரங்களை வாங்கி அனுப்புவதன் மூலம் பத்திரிகைகளின் விற்பனை கமிஷன் தவிர விளம்பர கமிஷன் ஆகவும் அவனுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் ஏஜெண்டை பொறுத்தவரை அந்த மாத விளம்பரங்களில் ஒன்று இப்போது போய்விட்டது நஷ்டம்தான் ஐரோப்பிய நகரம் ஒன்றில் சில ஆண்டுகள் வசித்துவிட்டு தாயகம் திரும்பும் மேற்படிப்பும் உயர்கல்வி தகுதியும் உள்ள முப்பத்தி ரெண்டு வயது மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை கௌசிக கோத்திரம் அல்லாத கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் எழுதவும் மணமகள் அழகாகவும் லட்சணமாகவும் குடும்ப பாங்காகவும் அடக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும் பிஏ வரை படித்திருந்தால் நல்லது குறைந்தபட்சம் எஸ்எஸ்எல்சி வரையாவது பாஸ் செய்திருக்க வேண்டும் புகைப்படம் முதலி விவரத்தோடு ஜாதகம் அனுப்ப வேண்டும் என்னும் பொருள்பட ஆங்கிலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த சிறிய விளம்பரம் வேணுமாமாவின் ஆலோசனையோடு தயாரிக்கப்பட்டவுடனேயே பாரிஸுக்கும் ஒரு காப்பி அனுப்பப்பட்டது விஸ்வேஸ்வர சர்மாவின் பிள்ளை ரவிக்கு அதை முதலில் அனுப்ப சொன்னதே வேணுமாமாதான் வேணுமாமாவின் பிள்ளை சுரேஷுக்கு பாரிஸில் உள்ள யுனெஸ்கோ அலுவலகத்தில் பெரிய உத்தியோகம் சுரேஷ் முதலில் ஐநா தலைமை அலுவலகத்தில் நியூயார்க்கில் இருந்தான் அப்புறம் பாரிஸுக்கு மாற்றப்பட்டு இப்போது சில ஆண்டுகளாக பாரிஸில் இருக்கிறான் பாரிஸில் குடும்பத்தோடு வசித்து வந்த சுரேஷ் அங்கு வந்ததிலிருந்தே தன் தந்தையையும் ஒரே தங்கையையும் வர சொல்லி சங்கரமங்கலத்துக்கு எழுதி கொண்டே இருந்தான் வேணுமாமாவும் அவர் பெண்ணும் அசையவே இல்லை கடைசியாக நாலந்து மாதங்களுக்கு முன்பு சுரேஷ் இரண்டு பேருக்குமாக அங்கிருந்த விமான டிக்கெட்டையே வாங்கி அனுப்பிவிட்டான் வேணுமாமாவும் அவர் பெண்ணும் பாரிஸ் லண்டன் எல்லாம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு திரும்பிய பின்புதான் பாரிஸில் இருக்கும் தன் பிள்ளை ரவியை பற்றிய சில விவரங்கள் விஸ்வேஸ்வர சர்மாவுக்கு தெரிந்தன வேணுமாமா அந்த விவரங்களை தெரிவித்த போது முதலில் விஸ்வேஸ்வர சர்மாவால் அவற்றை நம்ப கூட முடியவில்லை வேணுமாமா என்னவோ மிகவும் எச்சரிக்கையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் தான் சர்மாவிடம் அதை சொல்லியிருந்தார் புறங்கூறுவது போலவோ குறை கூறுவது போலவோ அவர் சர்மாவிடம் அதை கூறவில்லை உமக்கு தகவல் தெரியணுங்கிறதுக்காகத்தான் இதை சொன்ன உடனே கோபத்தோடு அசட்டு பெசட்டுன்னு ஆத்திரப்பட்டு அவனுக்கு லெட்டர் எழுதிப்படாதேயோ எழுதுறதுனா கூட இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப நாசுக்காகவும் மனசு புண்படாமலும் எழுதணும் ஏண்டா போன இடத்துல நீ பாட்டுக்கு யாரோ பிரெஞ்சு பெண்ணை காதலிக்கிறையாமேனு எழுதாதீரோ நீ இந்த தடவை ஊருக்கு வரும்போது உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிடலாம்னு நானும் உங்கள் அம்மாவும் நினைக்கிறோம் பேப்பரில் இந்த மாதிரி விளம்பரம் பண்ண உத்தேசித்திருக்கிறேன்னு எழுதும் அதுக்கு அவன் என்ன பதில் எழுதுறான்னு பார்க்கலாம் என்பதாக வேணுமாமா தான் அந்த யோசனையை சொல்லியிருந்தார் அந்த யோசனைப்படி சர்மா ரவிக்கு இரண்டு வாரம் முன்பு எழுதியிருந்த கடிதத்துக்குத்தான் வியாழக்கிழமை காலையில் சுருக்கமாகவும் தீர்மானமாகவும் ஓரளவு கண்டிப்பாகவும் பாரிஸிலிருந்து பதில் வந்திருந்தது ரவியின் கடிதம் சற்றே பதற்றத்தோடும் அவசரத்தோடும் எழுதப்பட்டிருந்தது போல் தோன்றியது மணமகள் தேவை விளம்பரம் அவசியமில்லை அதை உடனே நிறுத்தவும் இங்கே சில மாதங்களுக்கு முன்பு வந்திருந்த வேணுமாமாவோ அவர் பெண் வசந்தியோ என்னை பற்றி விவரங்களை உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அவர்கள் அந்த விவரங்களை எல்லாம் சொல்லியதன் பின் உங்களுக்கு எழுந்த சந்தேகத்தின் பேரில் நீங்கள் எழுதியிருந்தாலும் சரி எந்த விவரமும் உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்களாகவே எனக்கு எழுதியிருந்தாலும் சரி என் பதில் இதுதான் இதில் மாறுதல் எதுவும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நான் என் மனதை மிகவும் கவர்ந்துவிட்ட பிரெஞ்சு யுவதி கெமலை கெமல் என்ற அவள் பெயரை என் உச்சரிப்பு வசதிக்காக கமலி என்று இந்திய தன்மையூட்டி அழைக்கிறேன் நான்
காதலிக்கிறேன் அவளும் என்னை காதலிக்கிறாள் நானின்றி அவள் வாழ முடியாது அவளின்றி நான் வாழ முடியாது இது நிச்சயம் அவளுடைய பெயரில் நான் செய்துள்ள மாற்றம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அவளும் இந்தியாவை சுற்றி பார்க்கவும் என் பெற்றோர்களாகிய உங்களையெல்லாம் காணவும் மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறாள் இம்முறை நான் வரும்போது கமலியையும் அங்கு அழைத்து வருவதாக முடிவு செய்திருக்கிறேன் மகாலட்சுமி போன்ற அழகும் புன்னகை மாறாத துருதுருவென்ற முகக்களையும் மாற்றுக்குறையாத சொக்கு தங்கம் போன்ற நிறமும் உள்ள மருமகளை அவளிடம் அழைத்து வருவதாக தயவு செய்த அம்மாவிடம் சொல்லுங்கள் கமலிக்கும் இந்திய தாய்மார்கள் இளம் பெண்கள் இவர்களோடெல்லாம் பழகி பல விஷயங்களை அறிய வேண்டும் என்பதில் கொள்ளை ஆசை அம்மாவோ நீங்களோ கமலியிடம் எந்த விதமான கோபதாபங்களையும் மனஸ்தாபங்களையும் காண்பிப்பது கூடாது இது என்னுடைய வேண்டுகோள் சின்ன வயதில் நீங்கள் எனக்கு கற்பித்த சமஸ்கிருத காவியங்களில் காந்தர்வ விவாகம் என்பதற்கு விளக்கம் சொல்லும்போது கொடுப்பவர்களும் ஏற்பவர்களும் இன்றி சகல லட்சணமும் பொருந்திய ஒரு இளைஞனும் ஒரு இளம் பெண்ணும் தமக்கு தாமே சந்தித்து மனமும் உடம்பும் இணைவது என்று விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் விவாகங்களில் உயர்ந்த தரத்து விவாகம் அதுதான் என்பதையும் விளக்கியிருக்கிறீர்கள் அதை இப்போது உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் மட்டும் விரும்புகிறேன் உங்கள் மன உணர்ச்சிகள் எப்படி இருக்கும் அம்மா என்ன நினைப்பாள் என்றெல்லாம் என்னால் இங்கிருந்தே அனுமானம் செய்து கொள்ள முடிகிறது குமார் நன்றாக படிக்கிறானா பாருவுக்கு என் பிரியத்தை சொல்லவும் இருவரிடமும் அவர்களுடைய பிரெஞ்சு மண்ணி அவர்களை சந்திக்க மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறாள் என்று சொல்லவும் வேணு மாமாவையும் அவர் பெண் வசந்தியையும் கேட்டதாக சொல்லுங்கள் வசந்தி இங்கு வந்திருந்த போது கமலியோடு நன்றாக பழகினாள் கமலிக்கு அவளையும் அவளுக்கு கமலியையும் ரொம்ப பிடித்து போயிற்று மாமாவிடமும் வசந்தியிடமும் நாங்கள் வருகிற தகவலை சொல்லவும் உங்கள் பிரியமுள்ள ரவி அருமை பிள்ளையாண்டான் ரவியின் இந்த கடிதத்தை திரும்ப திரும்ப பல முறை படித்துவிட்டார் ஷர்மா அவருடைய மனைவி காமாட்சி வேறு துணத்து நுத்தாள் ஏனா நீங்க ஒரேடியா கவலையில மூழ்கிறாப்புல ரவி என்னதான் எழுதியிருக்கா எனக்கும் தான் கொஞ்சம் படிச்சு சொல்லுங்களே கேக்குறேன் உனக்கு இப்போ ஒன்னும் தெரிய வேணாம் நீ குய்யோ முய்யோன்னு கூப்பாடு போட்டு ஊரையே கூட்டிப்படுவ விஷயம் ரசபாசமாயிடும் நீங்க படிச்சு காட்டலேன்னா அதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் பாருவ படிக்க சொல்ற இல்லைன்னா சாயங்காலம் குமார் வந்தானா அவனை படிக்க சொல்லி கேட்டுப்பேன் காமாட்சி அம்மா இப்படி சொல்லவே சர்மா முன்ஜாக்கிரதையாக அந்த கடிதத்தை இரும்பு பெட்டியில் வைத்து பூட்டி கொண்டார் இரும்பு பெட்டி சாவி எப்போதும் அவர் இடுப்பை விட்டு இறங்காது சாதாரணமாகவே தூண்டி துருவி விசாரிக்கும் இயல்புள்ள காமாட்சி அம்மாளிடம் உனக்கு இப்போ ஒன்னும் தெரிய வேண்டாம் நீ குய்யோ முயோன்னு கூப்பாடு போட்டு ஊரையே கூட்டிப்படுவ விஷயம் ரசபாசமாயிடும் என்று அவர் பதில் சொல்லிய விதமே அவள் ஆவலை அதிகப்படுத்தி விட்டிருக்கும் காமாட்சி அம்மாளுக்கு கொஞ்சம் காது மந்தம் வழக்கம் போல் உனக்கு இப்போ ஒன்னும் என்று இறைந்து உரத்த குரலில் தொடங்கிய சர்மா அந்த முதல் மூன்று சொற்களுக்கு பின் ஒலியை மெதுவாக்கி மற்ற வார்த்தைகளை மென்று முழுங்கிவிட்டார் போல அமுக்கிவிட்டார் ஆகவே உரையாடலின் பின்பகுதியில் அவர் என்ன சொன்னார் என்று நல்ல வேளையாக காமாட்சி அம்மாளுக்கு புரியவில்லை சங்கரமங்கலம் அக்ரஹாரம் மற்ற எல்லா அக்ரஹாரங்களையும் போல வம்பு தும்புகளும் புறம் பேசுதலும் பொருளற்ற விரோதங்களும் பயனற்ற முரண்பாடுகளும் நிறைந்ததுதான் எல்லா விதமான மனிதர்களும் அங்கிருந்தார்கள் புதுமையை அங்கீகரிக்காத வரட்டு பிடிவாதம் சாதி சம்பிரதாய ஆச்சார அனுஷ்டானங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் பழைய வைத்தியகர்களின் பிடிப்பு படித்த இளைஞர்கள் உத்தியோகங்களுக்காக கிராமத்தை விட்டு வெளியேறுதல் கட்சி கட்டுதல் ஒற்றுமையின்மை வயல் வரப்பு சண்டை வைக்கோல் போருக்கு தீ எல்லாம் சகஜமாக அந்த கிராமத்திலும் இருந்தன இன்றைய இந்திய கிராமம் என்பது முழுவதும் பழமையான நன்மைகள் நிறைந்ததும் இல்லை முழுவதும் புதுமையான வளர்ச்சிகள் நிறைந்ததும் இல்லை பழமையை விட முடியாமல் புதுமையை புறக்கணிக்கவும் முடியாமல் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை தவிர்க்கவும் முடியாமல் விஞ்ஞான விவேக வளர்ச்சிகளை விட்டுவிடவும் ஏற்கவும் இயலாமல் தவிக்கும் ஒரு இரண்டும் கட்டா நிலையில் அது இருந்தது தர்மம் அதர்மம் நியாயம் அநியாயம் பணத்தாசை பொறாமை திருட்டு நட்பு விரோதம் அசூயை விபூதி துளசி சீட்டாட்டம் புகையிலை பொடி வேதம் அத்தியாயனம் வறுமை செல்வம் என்று இவையெல்லாம் எப்படி ஒன்றோடொன்று ஒட்டாதவையோ அப்படியே இந்திய கிராமங்களின் நிலையும் ஒன்றோடொன்று ஒட்டாமல் இருந்தது அதிலும் ஜீவநதி ஒன்று பாய்கிற தீரவாசத்து பிரதேசமாக இருந்துவிட்டாலோ இந்த பிரச்சனைகள் இன்னும் அதிகம் சங்கரமங்கலம் தீரவாசத்தில் இருந்த வளமான கிராமம் அங்கே பாயும் அகஸ்திய நதி பற்றி மணல் தெரிந்தது என்று பேச்சுக்கே இடமில்லை பொன் விளையும் பூமி என்பார்களே அப்படிப்பட்ட கிராமம் கிராமத்திலிருந்து வெளியேறி பெரிய உத்தியோக அந்தஸ்தில் இருக்கிறவர்களின் பட்டியலில் முதலிடம் யுனெஸ்கோவில் உள்ள வேணுமாமாவின் பிள்ளை சுரேஷ்குத்தான் தொழில்துறையில் வியாபாரத்தில் சர்க்கார் உத்தியோகங்களில் கம்பெனி நிர்வாக பதவிகளில் 
அந்த கிராமத்திலிருந்து சென்றவர்கள் பலர் இருந்தாலும் சுரேஷுக்கு அடுத்த இடம் என்னவோ சர்மாவின் பிள்ளை ரவிக்கு தான் தரப்பட்டிருந்தது நாலிந்த ஆண்டுகளுக்கு முன் இப்போது பாரிஸில் ரவி பார்க்கும் இந்த உத்தியோகத்திற்காக அவன் விண்ணப்பித்த போது தனக்கு இது கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையே அவனுக்கு இல்லை பிரான்சில் உள்ள பெரிய பல்கலைக்கழகத்துக்காக ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஓரியன்டல் லாங்குவேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் பதவிக்கு மனுக்களை கோரி இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சுரல் ரிலேஷன்ஸ் விளம்பரம் செய்திருந்தது பிஹெச்டி தவிர தமிழ் சமஸ்கிருதம் ஹிந்தி ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் புலமையோடு பிரெஞ்சு மொழி பயிற்சியில் டிப்ளமாவும் தகுதிகளாக கோரி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன ரவிடம் இந்த எல்லா தொகுதிகளும் இருந்தன ஒரு வருஷத்துக்கும் குறைவாக சென்னையில் ஒரு கல்லூரியில் வேலை பார்த்த போது மாலை நேரங்களில் சும்மா இருக்க வேண்டாம் என்று அலையன்ஸ் பிரான்சையில் சேர்ந்து வாங்கிய பிரெஞ்சு டிப்ளமோவும் பயன்பட்டது போது அந்த உத்தியோகத்திற்காக டில்லியில் நடந்த இன்டர்வியூவுக்கு மொத்தம் ஆறு பேர் வந்திருந்தார்கள் அதில் இருவர் அதிகம் வயது மூத்தவர்கள் என்பதால் தகுதி எழுந்தனர் வேறு இருவருக்கு பிரெஞ்சு மொழி ஞானம் சரியாக இல்லை இன்னொருவனுக்கு சமஸ்கிருதம் போதுமான அளவு தெரியவில்லை இன்டர்வியூ நடத்தியவர்களுக்கு எல்லா வகையிலும் கம்பீரமான அழகிய உயர்ந்த தோற்றம் உட்பட திருப்தி அளித்தது ரவிதான் அதனால் ரவிக்கு அந்த பதவி கிடைத்தது முதலில் அவன் பெற்றோர் தயங்கினாலும் அந்த பதவிக்காக இந்தியாவில் கனவிலும் எதிர்பார்க்க முடியாத சம்பளத் தொகையை கேள்விப்பட்டதும் சம்மதித்தார்கள் இதுதான் வெளிநாட்டில் ரவிக்கு ஒரு உத்தியோகம் கிடைத்த வரலாறு இன்று புதிதாக எழுந்துள்ள பிரச்சனையையும் இந்த பழைய வரலாற்றையும் சேர்த்தே இப்போது மறுபடி நினைத்தார் சர்மா ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு முன் வேணுமாமாவையும் அவர் பெண் வசந்தியையும் கலந்து ஆலோசிக்கலாம் என்று சர்மாவுக்கு தோன்றியது ரவியின் கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வடக்கு தெருவில் இருந்த வேணுமாமாவின் வீட்டுக்கு சென்றார் சர்மா அவர் போன சமயம் வேணுமாமா வீட்டில் இல்லை வேணுமாமாவின் மகள் வசந்தி கூடத்தில் நாற்காலியில் சாய்ந்தபடி ஈவ் ஸ்வீக்லி படித்துக் கொண்டிருந்தாள் சர்மாவை பார்த்ததும் வாங்கோ மாமா அப்பா வெளியில போயிருக்கார் திரும்புற சமயம்தான் உட்காருங்கோ என்று வரவேற்றாள் வசந்தி அப்பா வரப்போது வரட்டுமே அதுவரை உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கே நிறைய விஷயம் இருக்கம்மா சித்தேருங்கோ மாமா உள்ளே அம்மா கிட்ட உங்களுக்கு காப்பி கலக்க சொல்லிட்டு வந்துடுற காப்பியா எனக்கு எதுக்குமா இப்பத்தானே சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் அதனால என்ன நான் சாப்பிட போறேன் எங்க கூட சேர்ந்து இன்னொரு கப் சாப்பிடுங்கோன்னு நான் சொன்னா சாப்பிட மாட்டேடா என்ன பேஷா நீ வற்புறுத்தனா எப்படி நான் மாட்டேங்கிறது வசந்தி உள்ளே சமையலறைக்கு போய்விட்டு வந்தாள் வேணுமாமாவின் மனைவி அதாவது வசந்தியின் அம்மா சர்மாவுக்கு முன்னால் வந்து நின்று பேச மாட்டாள் சில பெண்டுகள் சில ஆண்களுக்கு முன்னால் நேருக்கு நேர் நின்று பேசுவதில்லை என்பது கிராமங்களில் நீடித்த மரியாதை வழக்கமாக இன்னும் இருந்து வருகிறது படிப்பு பழக்க வழக்கம் எல்லாவற்றிலும் வசந்திக்கும் அவள் அம்மாவுக்கும் நடுவிலேயே ஒரு தலைமுறையின் பெரிய வித்தியாசங்களை இடைவெளியிட்டு தெரிந்தன வேணுமாமாவின் சம்சாரம் சர்மாவுக்கு முன்னால் வருவதையோ எதிர்நின்று பேசுவதையோ கூட தவிர்த்தாள் வேணுமாமாவின் பெண் வசந்தியோ சர்மாவுக்கு முன் நாற்காலியில் அமர்ந்து எந்த விஷயத்தையும் பற்றி அவரோடு நேருக்கு நேர் விவாதிக்கவும் சிரித்து பேசவும் தயாராக இருந்தாள் என்ன மாமா ரவி கிட்ட இருந்து உங்க லெட்டருக்கு பதில் வந்ததா வந்திருக்குமா அது விஷயமா தான் உங்ககிட்டவும் உங்க அப்பா கிட்டயும் பேசிக்கிட்டு போகலாம்னு வந்த என்ன எழுதியிருக்கா மாமா ரவியின் கடிதத்தை அப்படியே எடுத்து வசந்தியிடம் நீட்டினார் சர்மா வசந்தி கடிதத்தை படித்துவிட்டு அவரிடம் திருப்பி கொடுத்தாள் கமலி ரொம்ப தங்கமான பெண் என்ற பாராட்டுரை வசந்தியின் வாய் நுனி வரை வந்துவிட்டது ஷர்மா எப்படி என்ன மனநிலையோடு வந்திருக்கிறாரோ என்று எண்ணி அந்த வார்த்தைகளை அப்போது அவசரப்பட்டு சொல்லிவிடாமல் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் அவள் உள்ளே இருந்த வசந்தியின் அம்மா அவளை அழைக்கும் குரல் கேட்டது வசந்தி போய் இரண்டு டவரா டம்ளர்களில் காப்பியை எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் காப்பி குடிக்கும் வரை இருவரும் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை காப்பி குடித்து முடித்ததும் ஷர்மாதான் முதலில் ஆரம்பித்தார் இப்படி நடக்கும்னு நான் சொப்பனத்துல கூட நினைச்சு பார்த்தது இல்லையேமா நீங்க வருத்தப்படுற அளவுக்கு தப்பா ஒன்னும் இப்ப நடந்தது இல்லையமா இன்னும் என்ன நடக்கணும்ங்கிற சந்தோஷமா பிள்ளையையும் மாட்டு பொண்ணையும் வர சொல்லி பதில் எழுதுகோ மாமா என்னையும் அப்பாவையும் பொருத்த மாட்டுல நாங்க நேர்ல அங்க போயிருந்தப்பவே எல்லாம் உறுதியா தெரிஞ்சு போச்சு நாங்க வந்து சொன்னதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கப்படாதுங்கிறதுக்காகத்தான் நாசுக்காகவும் நாகரிகமாகவும் மணமகள் தேவை விளம்பரத்தை அவன் கவனத்துக்கு அனுப்புற மாதிரி அனுப்ப சொன்னோம் இப்போ ரவியே அவன் கையெழுத்தால எல்லாத்தையும் தெளிவா உங்களுக்கு எழுதியாச்சு ஏமா நீ ஒன்னும் தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டேன்னா உன்கிட்ட ஒரு யோசனை என்ன மாமா சில யூரோப்பியன் லேடிஸ் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்தியன்ஸ லவ் பண்ற மாதிரி பழகிறதுண்டா அப்புறம் ஹெவியா அவளுக்கு பணம் கொடுத்துட்டா டிவோர்ஸ் பண்ணிண்டு விட்டுட்டு போயிடுவாளாம் நீதான் அந்த பெண்ணோட நன்னா பழகியிருக்கிறியாமே அவ வேணா ரவியோட இங்க வரட்டும் அத நான் வேணாம்னு சொல்லல 
வந்தப்புறம் நீ வேணா அந்த பெண்ணோட தனியா கொஞ்சம் பேசி பார என்னத்தை பேச சொல்றேல் மாமா பண விஷயம்தான் வேற எதை பேச சொல்ல போற உங்களுக்கு யாரோ தப்பா சொல்லிருக்கா மாமா கமலி அந்த டைப்பே இல்ல அவர் ரவி மேல உயிரையே வச்சிருக்கா பணம் ஒன்னும் அவளுக்கு பெரிய விஷயம் இல்ல அவ ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரனோட பொண்ணு பாரிஸ்லயும் பிரெஞ்சு ரிவேராவிலையும் ஒரு செயின் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ்க்கு அவ அப்பா சொந்தக்காரர் அது தவிர மில்லியன் கணக்கில் விலை மதிப்புள்ள முதல் தரமான வைன் யார்ட் அதாவது திராட்சை நில பண்ணைகளும் அவருக்கு உண்டு உங்க சங்கரமங்கலத்தை போல பத்து சங்கரமங்கலத்தையே அவர் விலைக்கு வாங்கலாம் சர்மா ஓரிரு வினாடிகள் அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று அறியாமல் மௌனமாயிருந்தார்